Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade aí com vocês, começando mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo é a respeito de despesas fixas aqui no Japão Eu já gravei um vídeo desse anteriormente, só que agora vai estar com valores atualizados E uma coisa também, para você entender esse vídeo, você vai ter que assistir o nosso vídeo anterior Que é a respeito de quanto eu ganho no Japão Lá eu dei uma ideia para vocês de quanto que eu tiro líquido por mês, mais ou menos. E só para complementar o vídeo anterior, eu não citei alguns dados. Eu trabalho no sistema 4.2, né? De Nikotai, que é trabalho de dia e trabalhando à noite. Isso, em média, vai dar 20 dias trabalhados por mês. E eu faço Zangyo todos os dias. São 2 horas e 45 minutos todos os dias. Só para complementar o vídeo anterior que eu não falei. Então vamos às nossas despesas fixas de 2018 para você. Então o primeiro item da minha lista que eu fiz aqui, das minhas despesas fixas, é o seguinte. Compra, é, almoçar fora, jantar fora, sabe? Essas coisas. O que eu faço para mim, para uma pessoa, entendeu? Eu deixo separado 10 mil ienes por semana. Então no total vai dar 40 mil ienes. Esse dinheiro dá e sobra. Você consegue fazer uma compra legal. Tá? Com, muita, com bastante coisa, você consegue comer, almoçar, McDonald's, saizeria, qualquer outro restaurante, e ainda sobra um pouquinho de dinheiro. Mas se você for casal, eu acho que uns 15 mil acho que dá para fazer uma compra legal e, sabe, comer alguma coisa em algum restaurante e tudo mais. Mas vamos fazer as minhas contas. Então eu já deixo 40 mil guardadas para me gastar durante o mês. Isso vai sobrar? Acho que sobra um pouquinho, tá? Se faltar, falta um pouquinho, eu completo, mas aí em base, 40 mil, 10 mil por semana. Segundo item da minha lista, internet fixa. Nós precisamos ter o quê? A linha telefônica, que é a DNTT, e uma provedora. A minha provedora é da Yahoo BB. Eu pago 4.365 ienes na linha telefônica, mais 1.350 ienes da provedora. A isso vai dar um total de 5.715 ienes. O terceiro item da minha lista seria o celular. Bem, o meu celular é um Samsung, é o S8 Plus, tá bom? Eu paguei daqui a 0 ienes. Eu consegui esse plano com 0 ienes. E quanto que eu pago por mês? E eu pago 6.890 ienes por mês por 20 GB de, de franquia. Eu tenho um tablet também que eu posso usar normalmente, independente do celular, eu pago esse mesmo valor, 6.890 ienes, tá? Sem financiamento nenhum, 0 ienes no meu celular, isso é muito bom. Eu acho que eu tô pagando barato porque é 0 ienes no meu celular. Se eu tivesse um financiamento, com certeza ia aumentar mais ou menos os 2 mil ienes nessa minha conta. Ia dar quase que 9 mil pagando por mês. Então eu acho uma sugestão pra vocês, sei lá, de repente você não pegar o top, top da, de linha, o que tá saindo agora no momento. Se você pegar um 0 ienes, meu, ó, daqui é um S8, daqui eu peguei o um ano passado. O S9 lançou agora, em começo de fevereiro, eu acho, né, março, agora no comecinho do ano. Deus, daqui é muito bom. Então, quando você for pegar um celular, veja isso também, porque se pagando financiamento, você vai financiar aqui no Japão, que em plano de 24 meses, que geralmente se financia e, co e se cobra junto na, na fatura do celular. E aqui, ó, 0 ienes, 6.890. Eu acho que tá bem legal, bem em conta o que eu tô pagando. Quarto item da lista, carro. Aí nisso vai ter alguns gastos, né? De seguro e de gasolina. Fora isso, tem o imposto do carro, que é pago anualmente, também tem a manutenção, mas geralmente o que eu gasto por mês de carro é o seguinte, é o seguro, eu pago 6 mil ienes, e gasolina é mais ou menos, é uma média de 2 mil ienes por mês. Então de carro, minha despesa por mês são 8 mil ienes. Aí tudo, se a gente fizer a conta e somando, vai dar um total de 60.605 ienes. E no vídeo anterior, eu falei a respeito de quanto que sobra líquido para mim, que seria em base, em média, de 195 mil. Então, se a gente fizer os cálculos, vai sobrar para mim líquido, descontando já minhas despesas fixas, um valor de 134.395 ienes. Então, esse é mais ou menos o valor que sobra para mim, tá? Para uma pessoa, para eu tendo mais ou menos essas despesas fixas por mês. Mas não, esse solto na teoria. Por que eu tenho despesas no Brasil? Eu tenho despesas aqui também com financiamento de cartão de crédito, essas coisas, comprei algumas coisas parceladas, e esse valor diminui bastante. Às vezes sobra um pouquinho, às vezes empata, tá? Isso vai depender muito do mês, tá? Se eu trabalhar um pouquinho a mais, eu vou ter uma folga maior. Se o mês for um pouquinho menor, tem, tipo, eu trabalho 19 dias, alguma coisa assim, o salário vai ser um pouco menor. Aí vai ter que fazer um aperto, vai ter que tirar um pouquinho do, do que sobra, sabe? Essas coisas assim, a gente vai ter que fazer um remanejo, dar aquela rebolada para passar o mês. Mas geralmente é esse valor das minhas despesas fixas, ok? Então, dá para você tirar mais ou menos uma conclusão 
sei lá, em média de quanto que você vai ganhar, quanto você vai tirar aqui por mês. Então é isso, pessoal. Terminando mais um vídeo aqui pra você. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, porque like é vida. E se você também não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e também ative o sininho para você receber as suas notificações no seu celular. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, no Twitter e também compartilhe no WhatsApp. E outra coisa, se você tiver algum outro tipo de assunto, alguma coisa assim que você queira que eu comente aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Esse foi o Coisa de Japão TV, meu Japão é assim, hasta la vista baby, até a próxima, fui, tchau!